思います。あ、そうなんですね。はい。わかります。はい。で特に今もう金、うん、あの貴金属がこんなに上がってるので、うん、あのほらそれだけ評価が高いでしょう、うん、なので、うん、あのまあ借りすぎ注意ですし、うん、そのまあ打ち金していかれて品物を少しでもこうお客様が失わないようにということで一応あのご案内しております、うんはいはい、なので今日はもう2か月分の折り作入れだけにされてかされとかれた方がいいですよはい、はい、えっと3 6 0 0あじゃあ5000お預かりしますはい、はいでもしですね、はい、11日にどうしても来れないときは、はい、過ぎるとまた1か月分でかかりますので、はい、これよりも前の日例えば10日に来られたらここの期限が10日になるということで日にちがあれになるんですよ、はい、だけど今日されるとこの分縮んでしまうのでもったいなくなるんです、はいはい、そうなんですなのであのこれはあのできれば同じ日もしくは前日とかぐらいにされると、はい、お客様にとってあの不利になりませんので。はいはいなんかもうすぐ5月っていうのにえらい寒いですよね。ひんやりしますね。だからあんまりこんなに寒すぎるとね、今度はあのほらあのなんていうかなあの食物があのね,ね農産物がね。んでそれでまたほらあのカローして国内の分っていうのは、はい、もうギリギリ頑張ってくださってるんでしょうけど、お米とかまで高くなったらもうたまらないですね。だけど輸入されてるものまあ私。キウイとかはこう体にいいからと思ってもキウイ手が出ないですもんねだからもうこ,うこれはそうそうそう,そうだから要するに国内で作ってたとしても手間暇かかっててね,こうねビニールハウスでどうのこうのとかだからまあねまあそれと生産者さんもねやっぱちゃんとね利益取らないとやっていけないからまあ分かるんですけどいやだからやっぱりそうそう大変大変確かに大変だってもうほらお天気お天気次第ですもんねだけど消費者としてはやっぱ、うん、わ結構高いって感じでしょうね高いですね<笑>何でもかんでもですもんねなんかこうほら普通だと外食したら高いけど、うん、自分で自炊したらだいぶ違うねって言うけどいや自炊でもね結構高い高いだから一人なんでやっぱ余っちゃうんですよいやだからよっぽど上手にいやだからですよあの、うん、もう私とかも一人なんですけど、うん、カレーとかは自分で作るよりも、うん、でほらなんか帰って危ないじゃないですかあれって、ねうんうん、だから手間暇かけてる割にあれだけどレトルトでうまく、うん、それに野菜をトッピングするみたいな,、うん、なんかそんな工夫をしていかんとですね真面目に買ってたら本当もう本当エンゲル係数が高くなるっていう感じですよね。いやなのでそこそでいやだからねなんかねこうほらあのソースみたいなのって、うん、ほらずっと同じ味ってあれじゃないですか、うん、だからやっぱ基本的に自分で作るみたいなドレッシングとかもほらなんとなんとなお混ぜたらいいとかこのの分かってるじゃないですかです、ね、だけどなんかね。手作りのマヨネーズじゃないけど、うんうん、だからなんかちょっとほらいい油とかを使って自分で作るみたいなね、うん、だからそんなのがほら気が付いたら賞味期限切れにならなくていいでしょうで、ね、意外とあんなのがほら高いじゃないですかだけど、ねうん、食材にどうのこうのでその自分で味付けする分のこっち側をね、うん、手作りしたらいいんじゃないかなと思っていろいろなんか工夫、うん、してますけど何か何かじゃなくてとにかくカレーはもうよほどまとめて作るぐらいならもう,もう,もうルーの方があるとかあの。レトルトの方がね、あれやな。そうそうそうそうそう、だからよっぽどこっちの方がね、心配なので、もう。レトルトにしておいて、そのトッピングで自分のあれでなんかするとかね。なんかもう。もういや、なので、かえってね、もう今、あの。そうそう、結構探すとありますよね。そうそうそうそう、だけど、そっち側でなんとかして、うん、そう。だけど、ご飯もちゃんと炊いといて、もほら、まとめといて、ほら、ちゃんと冷凍しといてとか、なんかとかで、だけども。里のご飯じゃないけどあれ頼ってますよ結構あ結構あれな<笑>それとそれとねあそうだからほら使い食べきりだから、うん、食べ過ぎなくていいじゃないですかです、ね、炊きたてのご飯でついついほらなんかねあるでしょでもほらこれをこれだけでなんとかショートするでしょ、うんうんうん、ねあとはねあのもうそれこそふるさと納税返礼品の、はい、それのこうあるんですよこう雑穀米のこうそれこそレトルトのやつそれ,それやったらほらすぐ食べてしまわなくていいでしょ、うんうん、なんかあれだとで自分で食べてみてもほらちょっとどうぞって渡してもねあ,あれはもうやからそう,、ね、そうそうだからふるさと納税返礼品のあのこ,このレトルトの,あの
ご飯はあの一昨年ぐらいから結構あと、ね、<笑>いやだってあ絶対使うなと思ってねうん,うんこれだったらと思ってなんかそんなだってほらお米ドーンと1 0キロとか来られてもこれ一人はこうよすでね風化してそれだったらあもう。こっちの方がもう帰ってね高くついてるのは分かるけどそれでもそのふるさと納税返礼品やったのねあれやからと思ってなんかそ,<笑>そんないやなんかやっぱ対策せんとねだけどあキュウイ高いとか<笑>やっぱ外から入ってきてるものってダイレクトだからでしょうねだからかうんねなんかやっぱこう工夫するっていうのはやっぱねうんいやでなんかね結構タケノコをいただくわけですよ、えー、もうだけどタケノコはもうどうかしたらもう本当に細かく刻んで何かしらこうほらもうあの、ね、な何かしらに入れてもう,もうなんか流してますもうとにかく、うん、そうそうなんかよろしてますけどもうなんかもうなんとか料理じゃなくてあもうなんとか食べれそうなんです<笑>旬旬です旬ですすそ,、うん、それとあの新玉ねぎねでもまあ新玉ねぎね何,と何でも使うそれこそドレッシングとかにもなりますもんね玉ねぎ、うん、玉ねぎはなとそうな,なので、まあ、栄養があって、うん、そのお値段が寝ごろ,手ごろ,寝ごろ感があるもの、うんまあ、上手でそれで工夫するしかないでも今日ねほらちょっと卵がひどかったじゃないですかそれが落ち、ね、ちょっと一応落ち着いてくれたから、えー、卵高いと困りますもんね高いですね、うんまあ、まあちょっとほら去年のほらなんかあのなんか鳥インフルエンザのあれでバーってね殺傷処分になってうんぬんで一時期バーっと上がったでしょだけどあそれに比べたでも今年ねこんな寒かったりしたらお米が高くなると嫌だなと思ってますいやあれかなりだいぶ政府が介入してるからですよそうそうそうそうそうそうだけどねで,でお米ってね実はタンパク質あの 40% ぐらい占めてるんですよだけそうなんですよ実はあれねだからその要するに悪いけど普通に炊くパンって小麦粉ってタンパク質ほとんどないんですよそれから言ったらご飯食べた方がいいですうんなるほどでもけどみんなご飯離れなんですよねだけどタンパク質でできてるからですね人の体ってねだタンパク質は何回なって思ったらだけどやっぱあのあのから塩分があまりにも強すぎるのはいけないけど、うん、やっぱりバランスの食あの取れたの日本食の料理あれやっぱいいですもんね。で,ねで私たち日本,いや日本人は長くそれを食べてるからですね、うんうん、だってあれですもんあれ、ね、昭和25年でね乳がんになってる人ってほとんどいなかったらしいんですよ今女性の2人に1人はなるってことは、うん、それからの食事が日本人には合ってない食事を実はしてるんですよね。そうそうそうそう,そうだからいくらなんでもその私たちがそのほらいきなりそこ,そこのぐらいのぐらいでその消化できないものを食べてるわけですよ,そう,ですよ、ねうん、そうそうそうだからやっぱちょっと少しはね、うん、であんまりねほら塩分のことを言い過ぎて、うん、75歳から以上の人っていうのはあんまりなかなかもう塩分もこう取れないような体になってるのに、ね、ものすごく減塩しすぎてね、うん、あのほら時々おじいちゃんとかがほら運転をまか誤ってほら逆走したりとか,なんかあれってですねもうほら要はあ,のあまりにも塩分取ってなすぎてなんかそうス,トンストンって落ちてるらしいんですよその意識がそうそうだからそのなんか昔の,その,そのあ,のあれねあのほらなんか化学調味料とかいっぱい入っとったラーメンのスープとかはいけないけど今ほら結構こだわりの。あ,のちゃあんなあれだけのスープのあれ使ってるわけでしょ、うん、そしたらむしろ汗をかいてきというかこう飲みたいなと思う時は飲んでいいらしいんですよ飲み干すのはやれかもしれんけどあれもだけどほらあれもダメこれダメってえらい異常に減塩をしすぎてて脳みそがストって落ちてるっていうことを書いてある本もありますよそうだからもうそうそうそうそうなのでそのもうほらずっと高血圧とかなんかとかで来てないね、うん、とかまあそれ少し抑えるかなんかというけど血圧を下げる薬飲むぐらいだったらバランスのいいやっぱ食事をした方がいいのでそうそうそうそうそうだけやっぱちょっとあなんかで私もですねものすごく減塩とかしてたんですよだから熱中症っぽいことになってましたもんねでそれでちゃんとお味噌汁とかを飲むようになったら去年の夏とかも全然あやっぱ私逆に私も塩分少なすぎてたんだなと思って、うん、だからそだけやっぱ味噌汁とかね、うん、そのラーメンのスープがどうしじゃあ今日は欲しいなとかあのね調子なと思ったらそのちょっと飲んでいいんですよね。うん、<笑>だってあれだけね栄養とあれだけのスープのガラが出とるわけやから。スープって栄養ありますよ
えー、ありますよあれ、うんうん、そうそうそうだって今ちゃんとねですよだってこうほらいながらずっとほら蒸発してますもんね汗でねうん、うんうん、そうそうそうそう食べ過ぎないって意味ではですね、うんうんうんそう,そうそうそうそうバランスよくすればねタンパク質を考えながらねするとかなるかなと思ってだけどやっぱバランスのいいことねあのあのだから大体あの、ま、昔習ってきたレシピって大体4人前とか2人前とかあるでしょだけどそれよりも1人前だからもうちょっと上手に少ないみたいなんですよね、うんうんまあ、でも工夫しやっていくしかないですね、うん、でもなんかあれですね健康体でいらっしゃるいやそうでもないんですよあそうですか、うんうん、でもなんか血圧が高いとかじゃないでしょあ血圧はないですけど、うん、なんか腸管系とかそうかうんうん50過ぎてあのちょうどあの何ですかね閉経した頃に、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいなんかなやっぱ女性って普通にやっててもそのやっぱりこの閉経前からも急,、うん、急にいろいろあって、うん、あの情緒も不安定になりますしそ,す、ね、そ,れでそれからもうかなりこうあれですもんね、うん、吸収しにくくなり体になっていくからねそうそうそう,そうなのでもうなんか今こそ気合い売れる時期でしょうね、うん、きっとねあの若さで乗り切れる時代じゃないから、ねね、そうだけちゃんとその。うん3食上手に自分が吸収しやすい状態のものをちゃんとねのタンパク質を食べるみたいなねタンパク質必要ですねだけどそのなんか植物性と動物性と上手にバランスよくそのなんかなお財布にもねこう相談しながらだけどなんかあのおからとか上手に豆腐ねおからとか豆乳とかだってそうそうそうなんか上手に使いながらねそうでもだから本当のあれですもんね輸,出輸入されてるものが高いけどほらもう鮭と鮭とかあんなに高いも,うもっと安かったのにってねうでもそうですよそうですよだからあ,あ,のあれが高い,いそうだからあれが高いのがきついですねだけどまあちょっとそれをまあなんかなまあでも味もそんなに安いわけじゃなくて魚が安くないですもんでそれと今度はね青魚が体が弱ってくるよと、うん、あの当たるようになるんですよね。そうそうそうなけなけもうしょうがないけど甘煮オイルを使うようにしてます。甘煮オイルとそのあのあれ青魚が持ってるなんなんとこれどこさなんとかかんとか、うん、あの脳脳の脳を活性化させてくれる脳、うん、あのオイルあのオイルね、うん、っていうのがちょうどそれがに甘煮甘煮油ですね、えー、エゴマとか甘煮って言うけど、はい、エゴマはちょっと癖があるでしょ、うん、甘煮はもうただオイルなので。そうで,すそ,うで,すでその代わりもあの加熱するとせっかくの成分が、うん、あの落ちるので必ずあのそのままそのままですねだけどもうどうかしたらほらヨーグルトにちょっともうかけるとか納豆にちょっとかけるとかうんそうそうそう、うん、なんかちょっとねあのなんかさあの今日は魚がた食べれてないなと思う時はですねそれと前はあのなんていうかなほらそれこそごまサバってあのほらサバ,サバのあれもう前食べれてたのに食べたら夜ゾワゾワゾワゾワってくるけどもうもう私どうもうんダメみたいなんですよ、うん、あの夜青魚が持ってるあの分に負けるみたいでなんかなんかいっぺんそう前はそうだそうじゃなかったのですね。そうですそうですだからそうなんだだからその味フライとかそのまだ鮭はいいけど、うん、あのサバの分はなんか一歩間違ったらなんかもうもう味噌煮でも怖いかなと思ってもう今避けるようになりましたねもうだって怖いですねだからもうこんなになってしまったんやなと思って自分でですねだからもうそこあのいやなんか勢いで食べようってもんね、うん、<笑>夜夜夜もうあらあら来た来た来た来たってかまあまあ夜寝一日寝ればもう終わるんですけどでもなんかねその日なんかゾワゾワゾワゾワするからですねもうちょっとあのきっときっとなんかなんかがねちょうどちょうどこう当たるあのちょうどこう自分のアレルギーのあれとこうちょうどもうピタッと当たるようになってしまうなったんでしょうねだけどもうちょっと無理をせずにだ,けどだんだん食べられないものが出てくるんですね。怖いですね。なんかまあでも卵は食べられないというよりはいいですね。卵じね卵卵卵卵卵られるねあれはやっぱバランスがいいからですね。うんうん、そうそうそうそう。だけまあ
ちょっとあのまあそれがない,ないだけありがたいと思っとかないからですよね、うん、でもなんか本当この頃手軽にやっぱパン食べる人が増えましたけどできればご飯食べた方がいいですねうんうん、うんあ私もそうですなんかご飯ご飯を食べた方がなんかこう元気が出るやっ,ぱやっぱそれもあれでしょうね長い,長い時代の長いあのでですねこの,あのこの歯、うん、私たちのってこうなってるじゃないですか、うん、これってねあの穀物をもう何千年と食べてきた人の歯がこうなるんですって、うん、あのこ,うこうなってるんですってお肉食べずっと食べてきた人の歯がこうなってないんですって。なんかこの歯はね、うん、この下の歯がかわなってるってことは、うん、穀物を食べてずっとせ、うん、お先祖様ずっと穀物を食べてきた歯みたいですよ。いやいやでもまあ時々ねお肉食べると元気になりますからね。そうそうそうそうそうだけどそのだからなんかあれもある意味その豚汁みたいなのがいいんじゃないですか。それ一番いいですね,ね美味しいですもんね。そうそう豚臭にしたらいいですよね。いいよねいいよねもう何種類も入れられますもんね。うんね、そうそうでまあそん,なそんなの作った時はこうなんか人に分けれるといいんですけどねなんかね気軽にねなんかそんなねなんか今,日つ今日作ったけ取りに来てくれみたいなねなんかそんな,<笑>なんかソーダコミュニティ大会だと<笑>作りすぎたわけね,、うん、ね絶対ですね,ね作りすぎる<笑>作りすぎるわけね<笑>いやもうなんかあのほらもうねこないだいかんけどダメにするぐらいならね,そうですよね、うん、なんかね。なんかね、子供食堂。本当ですね、なんか、なんかいい、こうラ、ラフなフランクななんか、子供食堂っぽいのってね、なんかね。ね、本当ですよね、なんかね。子供食堂って言わんでもね、なんかね、うん、よかったら、食べ、取りに来て。なんか仕組み考えます。<笑>すいません、なんか、なかなかと失礼しますすいません、ありがとうございますなんかね、上手に生活してるそうですね、うん、なんか今からどんどん、あの、なんかな、あの、物が高くなっていくらしいですからう,す、ね、うん、なんか、うし失われた三十年っていうけど、やっぱ価格が安かったっていう意味ではね、それに慣れてるからですねうん、価格が上がっていくらしいですから、じゃないと、なんか経済で回っていかないらしいんでなんかだいやでももう,もうでもど,のじどうしたってもう体が資本ですからもうげ元気でいないとねそうそう、うん、なのであのもう元気であるってことも絶対大事だから、うんうんうん、ですねお,お米よく,よく噛むってことも大事でしょうしねで時々こんな話すことも大事みたいですから、うん、直接話すってやっぱ大事ですねねですよね、うんだけどまああんまり心配しすぎたりかけ鈍感力で<笑>いいえなんか失礼しました<笑>はいこちらこそじゃあ引き続きお預かりいたしますはいありがとうございます。